Нужно было приехать в Украину, чтобы для того, чтобы не было плохого связи. I hope you have a good day ahead of you. Uh, can you repeat that, please? Can you hear us? <laughs> no? Did you? <laughs> okay, let's start. Uh -huh. uh, I want to talk to you about 17 examples of how we can connect learning to social impact. Я поговорю с вами о влиянии на обучение как связать обучение и общественное влияние друг с другом. My name is Marijke Hakema. I'm a teacher from Germany. Меня зовут Марийка Хакема. Я учитель немецкого. Yeah. And my subjects are German, English, and drama. И мои моя другая специальность это обучать английскому, немецкому и драме. I'm on slide two now. I have noticed that a lot of teachers don't have the impression of themselves as being change makers. Я заметила, что многие преподаватели не видят в себе и не чувствуют в себе людей, которые могут изменить мир. But I know that as teachers we have a big impact and we can be agents of change. Я знаю, что будучи учителями мы можем все-таки стать агентами изменений. In my class, I noticed, I'm on slide three now, by the way, okay. um, that my students often were really depressed. Я заметила, что мои студенты очень uh, депрессивны и очень uh, расстроены uh, из-за того мира, в котором они живут. And they didn't want to go to school and they were bored. Им не, не нравилось ходить в школу, им было скучно. And both my students and I were sometimes frustrated because we read the news and we thought the world was in a pretty bad stage. И мы очень часто читали новости и были разочарованы и расстроены тем, какие какие события происходят. Going to slide four. I asked my students who they thought could change something in the world. Я спросила своих студентов, могут ли они изменить что-то в мире. And all of them said, I cannot make a difference. И все из них сказали, что я не могу ничего изменить. Мне ничего не интересно. Go to slide five. I thought, wow, if my students think they cannot make a difference, and there are 0.2 billion students in the world, maybe they all think they cannot make a difference. И я подумала, что мои студенты и более, более миллиарда студентов по всему миру не хотят... But our students average are at for 7,000 hours a year. В школе они проводят более 7,000 часов. And so I believe that it's important that we do something together that can make a difference. И я верю, что все-таки мы сможем изменить что-то и положительно повлиять на мир. I'm on slide eight. Okay. Mm -hmm. These are um, the global goals or the sustainable development goals from the United Nations. Um, yeah. Mm -hmm. Who of you has seen or heard of the global goals before? Mm -hmm. Can you raise your hand? Uh -huh. Yeah, we know that. Okay, you all know them? Uh, most part of people who are present. I can't hear, can't hear you. Most part of people knows that, knows that. Most of you know them? Yeah, yeah, sure. Yes. Yes, okay. So I'm going to show you 17 ways of how teachers can introduce them to their classes. Or do you already uh, use them in your classes? 
Я вам расскажу о 17 шагах и 17 историях, которые могут поменять что-то в преподавании, в ваших уроках. И используете ли вы эти 17 шагов? Используете ли вы 17 шагов, которые представлены здесь? Okay, so uh, in like um, people can um, present them in their own sphere and can use them in their own sphere. I cannot hear you, Leah. Sorry, oh. it's completely um, disconnected. Should I just continue? Yeah, yeah, sure. <laughs> Okay, I'll uh, I'll go over to slide 12 mm -hmm. and I uh, want to tell you that the first of the global goals is no poverty. Ага, да, первый слайд это нет бедности. And I think it's important to ask our students what does poverty mean for you? Who do you think is poor? И очень важно спросить наших студентов, что бедность означает для них и как с ней можно бороться. И спросить у них, какова будет их жизнь, если бы они имели в день около двух долларов, которые могли бы потратить. Together with our students, we can try to find out ways of how to abolish poverty at home. And in other places of the world. Вместе со своими студентами мы пытались узнать, как можно побороть бедность в доме и вообще в мире, в местах, которые страдают от ужасной, от ужасной бедности. And how old your students are or which subject you teach, there is always some kind of connection to working on poverty. И несмотря на то, какой предмет вы преподаете и в какой сфере вы работаете, все равно нужно бороться и знать, каким образом нужно бороться с бедностью. Маленький мальчик, которого вы видите. Mm -hmm. Yes, yes, we can. The little boy here is from a school in Australia. He is a student of my friend Christian Williams. Мальчик, которого вы видите, живет, проживает в Австралии, и он из ее класса. And they have sent little egg incubators to Malawi. Ага, он на картинке представлен с инкубатором. To help um, for them to have chicken during a famine. Ага, для того, чтобы uh, оплодотворить, uh, ну, в общем, выпить цыплят. Да, ну, инкубатор. Для On the next инкубатор. slide, uh, it's about good health and well-being. Uh -huh. Хорошее здоровье и благополучие. Can you hear me? Да, 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 спасибо. This is uh, the winner of the Global Teacher Prize, Maggie McDonald. На фото представлена девушка, победитель конкурса Global Prize, Maggie McDonald из Канады. And she works with her students against their like depression and their health issues. И она работает со своими студентами от с депрессией и с определенными проблемами здоровья. She has changed her teaching so that their students' health is in the center of it. Она полностью поменяла свою манеру преподавания для того, чтобы студенты не она была не она преподавала, а они были главными в процессе обучения. And together they look into which nutrition is helpful for mental health. How much sunlight do I need, and why? What's the chemistry behind it? Um, what does sport do to your body? 
И вместе они пытаются найти правильное питание, как правильно питаться, сколько нужно спать в день и что полезно для нашего здоровья. And they write about it and read about it and calculate and do research. Они пишут об этом, они делают исследования, они читают об этом, и они считают, считают это все. Number four is quality education for all. That's the next slide. And the questions here are, what would your life be like if you didn't have access to education? И вопрос здесь включается в том, какая бы была ваша жизнь, если бы вы не получили доступ к образованию. I think that's an important question to ask our students. They might not be aware of the importance of education in their lives. Я думаю, очень важно спросить своих студентов, каким, насколько они осознают проблему и вообще важность образования в жизни. And I know many students and teachers who have contacted kids in other countries where there is less access to education. Я знаю, что большинство учителей, которые связываются друг с другом и у которых которым не представлено качественное образование. Они снимают видео и делятся своим опытом с другими детьми. И они поддерживают своих детей в других странах, которые посещают школу. Or in their own country, like in India, for example. Либо поддерживают студентов в своей стране, таких Пакистан, как Индия. There are still 270 million kids that don't get an education in the world right now. В мире сейчас около 17 миллионов детей, которые не могут получить качественного образования. Я думаю, что мы и вместе со своими учениками можем помочь разрешить эту проблему с детьми, которые не представлены в этом качественном образовании. I go to the next slide, which is about gender equality. Mm -hmm. Gender equality. Uh -huh. Okay. Um, and I don't know what are typical gender issues in your area. Какие типичные проблемы гендера пола в местности, которые Do boys and girls know that they have the same opportunities in life? Знают ли мальчики и девочки о возможностях, которые представлены в жизни? Do men and women share unpaid tasks like household work equally? Мужчины и женщины разделяют одинаково таски, задания одинаково не. And do kids in your school who love someone of the same sex know who to turn to for help? Ваши школы дети любят сейчас. Да, да, да. То есть. Имеют ли гомосексуальные отношения, да, дети в вашей школе? Да, это не для нас. Number six is uh, clean sanitation, clean water and sanitation. Mm -hmm. Да, чистая вода и санитария. And on the picture you can see Naomi Boulain from United States. Женщина из Штатов. На картинке. And she works with high school students on water property, water quality, and how we can get suitable water for all people. Она работает с детьми про над качеством воды и таким образом она может быть представлена в мире в школе. 
They do field trips and take probes of water in their region. Uh, can you repeat that, please? And take it to the lab to examine it and create water filters. Ага, на уроках биологии они делают большие фильтры, которые прочищают воду. Seven is Brian Cobbs. He's Brian. also in the United States. Это Брайан из Соединенных Штатов. And he's the sponsor of an electric car competition for students. Он спонсор конкурса электрических машин для учеников. Because of him, in 30 different high schools in Alabama, they now have 30 electric car kits. Он является причиной того, что дети в Алабаме, в штате Алабама, могут использовать, по-моему, им дали 30 машин. And so the students can work on affordable and clean energy for the future. И дети могут работать над доступной и чистой энергией для будущего. His students are building a full-size electric car. Его студенты работают над созданием машин, электрических машин, которые не на бензине. It's um, decent work and economic growth. Достойная работа, экономический рост. And I don't know what the employment situation is like for your students. Какова ситуация приема на работу для студентов? How can you make plans with them to find or create suitable, fair jobs for themselves? Как вы можете создавать планы с ними для того, чтобы найти справедливую, подходящую работу для них? And how can they contribute to economic growth in your area, in professional fields that don't harm people or the environment? И как они, и какой, какое влияние, какое вложение они могут делать в экономический рост в профессиональном смысле, которое не будет влиять ни людям, ни на людей, ни на окружающую среду? I'm sure this is an important topic. Я уверена, что это очень важная проблема, важная тема. And I don't know how it is already possible to make this a priority at school. И пока я не знаю, каким образом это можно сделать главной проблемой и поставить эту проблему приоритетно в школе. Number nine is industry, innovation and infrastructure. Индустрия, инновации и инфраструктура. And um, this is Joe Favory. Это Джон Фавори. He helps kids find their creativity again. Uh, он помогает детям найти творческий подход. Sorry? No, that's okay. He uses music and literature and media and design for them to be open-minded for innovation again. Он использует на своих уроках музыку, интернет, дизайн, картинки, видео для того, чтобы сделать детей более открытыми к проявлению. Number 10. Reduced inequalities. Уменьшение неравенств. And this is particularly about reduced inequalities in income. И это связано с уменьшением вот этих неравенств в доходах. In many um, countries, we notice a generation gap in income, with young people not having the opportunity to earn proper incomes. Значит, в большинстве случаев дети существует определенная making a plan with our students for a virtual world. We could discuss with them what salaries should be like for people in different countries or of different professions, ages, abilities, ethnicities or religions. 
составить план нашего виртуального мира, какие зарплаты должны получать люди в разных странах, какие профессии должны иметь, какой возраст, какие способности. And then let them draw a card to know who they are in this virtual world. И затем создать, нарисовать, использовать какую-то карту с со статусом, кто они есть. Eleven is sustainable city and communities. Сбалансированные города и общества, либо это эффективно. And a very good example for me is Stephen Ritz. Stephen Ritz это лучший пример, который я могла представить в этом слайде. Because he and his students have started a green Bronx machine in the New York Bronx. Потому что он со своими студентами создал машину для выращивания овощей. And they have started urban gardens, for example. И они начали делать городские сады с выращиванием овощей. Their school is a garden inside and outside, on the roofs, indoors. The in the Bronx, they have planted the streets. Ага. Они везде выращивают растения, внутри помещений, на крышах, вне помещений. Они не получают, они не покупают ничего вне в магазинах либо в других местах они все выращивают и каждую неделю приносят домой все. Twelve is responsible consumption and production. Разумное и ответственное потребление, употребление и продукция выработка. And I think it's important to discuss with our students what do we eat and what do we wear. И я думаю, это очень важно обсуждать со своими студентами, что мы кушаем и что мы носим. Are we aware of the power of ourselves as consumers? Осознаем ли мы нашу силу как потребителей? Can we research production methods, calculate profits and margins? And contact companies and hold them accountable against child labor, for example. Можем ли мы исследовать методы продукции выработки, либо просчитать пользу или контактировать компании и оставлять их в расчет, давать их в расчет? Can our students find or provide ways for alternative consumption? Могут ли наши студенты найти эти альтернативы для потребления продуктов и одежды? И могут ли они это все сами создать? 13 is climate action. Климатические действия. And this is um, an image from Felix Lopez from Paraguay. Uh -huh. uh, здесь представлена... Uh, группа студентов из Парагвая, Уругвая. And he and his students have created the first waste, um, sorry, the first composting plant in Paraguay. Yeah. Uh, со своими студентами они создали uh, первую машину для выработки. Before they did this, their town was drowning in rubbish. There was rubbish everywhere. Везде был мусор. And the biological waste didn't yeah. just went to waste. It didn't do any good for the environment. И единственное биологическое действие, которое они могли сделать, ну то есть ничего хорошего мусор не приносил, он был везде. Now they have the composting plant and can make new ground for growing fruit and vegetables. Uh, у них не было компостных машин, uh, которые бы могли uh, переделать. И они хотели предотвратить это все. Now 
Number 14 is life below water. <coughs> and here I want to talk about a project by Suad Belkaid from Morocco. She and her students had noticed that fish was getting more expensive and there was hardly any local fish anymore. So they researched with the local fishermen what happened. Они подошли к местному рыболову и спросили, что случилось. And they made a video and sent it to the San Francisco Ocean Movie Contest. For the film, they um, asked the local people, did a trip to the port, and interviewed fishermen and marine, marine biologists. В этом фильме они в своем видео, которое они прислали и использовали для конкурса, они сняли местных людей и также интервьюировали рыболова и и в Танжире они обратились в лабораторию. And they skyped with a well-known marine biologist from the Bahamas. Они связались по скайпу с известным биологом из Багама. And then they sent a letter to the Minister of Fisheries asking to help them um, help the fishermen in the village. И они также связались с министром, отправили ему письмо для того, чтобы он помог рыболовам. Fifteen is life on land. Жизнь на земле. And here I want to introduce you to Cesar Bona from Spain. Здесь хочу вам представить Cesar Bona из Испании. And his 11-year-old students have um, founded an animal rights organization, Children for Animals. И его студентов, которые основали организацию защиты животных. They have written letters about animal rights, have spoken at big conferences and made videos for the rights of animals. Sixteen is a peace and justice and strong institutions. And one of the best things we can do to achieve this is help students overcome their prejudice. And also help students develop mediation and communication skills. That way we can help them question, labeling and othering. И помочь студентам задавать избавиться от ярлыков. I often do that by showing them pictures of people and asking them what they think about them. Я часто даю студентам своим студентам определенные картинки и спрашиваю, что вы думаете об этом. Seventeen. It's partnership for the goals. Партнерство либо взаимодействие для достижения цели. And we can 
reach out to other classrooms for collaboration. We can achieve this in our classes for working. We can use the whole range of modern technology to make people-to-people -people connections. Мы можем использовать наши технологии для того, чтобы установить связи между людьми. Like through Skype, for example. Uh, используя Skype. And we can also reach out to experts who can give helpful advice. Либо спросить помощи экспертов, которые могут дать совет помощи. There's a whole range of things that we can do to introduce the global goals to our classrooms from just providing information and talking to our kids about the global goals to creating a structure that allows the students to work on a project to research it to feel for it and to take action мы можем использовать все наши глобальные цели для э, вот эти вот э, устоявшиеся цели в нашем образовании для выполнения э, определенных глобальных целей, для использовать э, информацию. That we can all do, for example, is the fourth point here. Sorry, I'm on um, slide 29 now. I don't know. If I'm mm -hmm. <laughs> In your school. You can offer a festival or a project week where students and teachers dedicate their work to one or several of the global goals. Вы можете использовать и установить определенные фестивали, либо проводить конкурсы для того, чтобы посвятить полностью себя. And you can also combine subjects with other teachers and work on an issue together. Вы можете uh, также соединять определенные предметы для достижения цели. So the math teacher does all the calculations that have to do with the topic. Mm -hmm. And the Ukraine language teacher helps write effective letters to make a difference. Учитель математики помогает, uh, учит детей считать, учитель украинского помогает uh, высказать и научить говорить и думать. The politics teachers helps look at the wider situation and the context of the problem. And the biology or chemistry teacher can come up with scientific background of the problem. И учитель биологии либо химии может uh, помочь подойти с uh, научной точки зрения к uh, достижению этих глобальных целей. That way I believe that we can create a culture of recognition because we can praise our students if they have done something to help the community. Таким образом мы можем создать картину и помочь детям uh, вдохновить их uh, для достижения этих целей и сделать мир лучше. I think this is it. For the moment, I want at least five, six, seven minutes to hear questions. Mm -hmm. If I can't hear them, maybe you can type them. Okay. But if you'd like to know what you think and what your questions are now. Okay. Uh, can you hear us? Marike, can you hear us? And thank you very much for listening. And Letting me talk to you. Okay, so yeah, okay. Good. <laughs> you have a question. That's good. Yeah. Okay. Which any students have done? 
is your own project. To save the world. Oh, okay. Wait. Um, what What have we done yeah. in our own project to save the world and to succeed in these goals? Mm -hmm. We have done several different things. For example, with my year 13 students, I have researched and written long uh, essays about what is peaceful protest. And with another group, we have done individual projects of how they can make a difference in their environment. So for four weeks, they created their own projects. Like they helped an older neighbor uh, with the household, or they helped each other for um, the next exam, or they helped a homeless person. They just did whatever they wanted to make a difference in their community. Они рассказали о своих проектах, как они могли помочь своим соседям, которые старше, либо как они помогали друг другу готовиться с экзаменами, либо как они помогли бездомным людям. One of the girls um, gave a talk at the local kindergarten about health and nutrition. Одна девочка провела разговор в детском саду. Three girls um, volunteered at the animal shelter to help like clean cages. One of them organized a charity event and a big festival, summer festival for the school. Один из участников, изучающихся, создал свой фестиваль, благотворительную акцию для того, чтобы... Сейчас, сейчас. Да, благотворительную акцию для того, чтобы помочь. We haven't saved the world, but we have contributed just a little bit and what I think is more important is that the students have realized that their actions matter. Do you have another question or a comment? Am I working on something now? Yeah, um, with my year 13s, I have um, like researched um, what is education for peace. How can we use education to achieve peace in the world? And with my year 12 students, we are reflecting gender roles. They have written and published, and they are publishing, they have written and they are publishing um, articles for newspapers about 
what they've noticed about gender roles, what they have researched by reading other people's texts, and what kind of conclusion they draw from their research. Они написали, публиковали свои исследования о, о, о гендерных ролях. Какие свои собственные исследования мы прочитали, где-то узнали, услышали. With the texts, we are hoping to make an impact on other people's reflections on gender roles. Таким образом, мы uh, хотим uh, повлиять на, uh, на, вообще, на мнение по поводу гендерных ролей. I'm sure that a lot of the things you do in your lessons are already similar to some of the work I have shown you. But I want to let you know that this is something that we are all in together and that it's like a mission together and that it's very important what you're doing. So I want to encourage you to keep doing it. Вдохновить, воодушевить, чтобы вы продолжали делать то же самое. Um, have a great day. Thank you very much for having me and for listening to me. And um, yeah, if anyone wants to give me any feedback at any point, um, I'm sure you can send it to Lara and she can forward it to me. It would be nice to be in contact. So have a great day and thank you very much. Bye bye. Hi, how are you? <laughs>